ஹலோ எவ்ரிவன் என் பேர் வேலுப்புலே வெல்கம் டு எனி திங் யூ நேம் இட் ஸோ இந்த டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு மூணு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் சுனாமி அடித்த நாள் ரொம்ப பல லட்சம் கோடி லாஸ் ஆச்சு உலகம் ஃபுல்லாக மூணு லட்சம் பேர் வந்து உயிரிழப்பு என்னால் நிறைய லாஸ் ஆச்சு இந்த தமிழ்நாடு இந்தோனேஷியா ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி நாடுகளெல்லாம் அடித்தது இதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தாய்லாண்டில் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் வந்து வ்ளாகிங் மாதிரி அவரோட வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து அவர் ரொம்ப அன்யூஷுவலாக ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கார் அது என்னென்னா ஸ்குரில்ஸு பக்கத்தில் உள்ள அனிமல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அன்யூஷுவலாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுது அதாவது ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த ரொம்ப அக்ரெசிவாக மாறிடுச்சு அதுக்கு அடுத்த நாள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் என்னாச்சுன்னா இந்த கோசல் ஏரியாஸை சுற்றி பார்க்க நம்ம ஊரில் ஹார்ஸ் ரைடு மாதிரி அங்கே எலிஃபெண்ட் ரைடு வச்சுருந்தாங்க அதில் மூணு எலிபென்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஒரே எலிபென்ட் வந்து டூரிஸ்ட கூட்டிட்டு போயிருக்கு ஆனா கோஸ்ட்ல நடக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஆப்போசிட் சைட்ல ஒரு ஹில் இருந்திருக்கு அதை ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கு டூரிஸ்ட் ஓடி இந்த எலிபென்ட் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் வந்து இது இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா பிஹேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் நான் மூணு எலிபென்ட் இருக்குன்னு சொன்னல மத்த ரெண்டு எலிபென்ட் என்ன பண்ணிச்சுன்னா அந்த சங்கிலியை உடச்சிட்டு அதுவும் அந்த ஹில் சைடுக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மெயின்டைனருக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல ஏன் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு யோசனை வந்து வந்துச்சு இந்த அனிமல்ஸ்லாம் இவ்வளோ ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு கெட்ட இது நடக்க போகுது அதனால் என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம்னு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அது மலை ஏறினதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த சுனாமி வந்து அடித்தது இல்லை மூணு லட்சம் உயிர்கள் லாஸ் ஆச்சு ஆனால் ஒரு ஃப்ரீ ரோமிங் அனிமல் கூட இதாகலை சாகலை அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ மூணு லட்சம் பேர் இறந்தாங்க ஆனால் ஒரு ஃப்ரீ ரோமிங் அனிமல் கூட சாகலை ஃப்ரீ ரோமிங்னா கட்டி போடப்படாத ஒரு அனிமல் கூட சாகலை இதை வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணாங்க அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல சைனாவில் ஹைஜிங்கிற ஒரு ஊரில் வந்து அர்த் குவேக் நடந்திருக்கு இந்த அர்த் குவேக் நடக்கிற ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த அனிமல்ஸ்லாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக மாறிடுச்சு இந்த டாக் ஆனர்ஸ்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க என்னன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் எங்களை பக்கத்துலேயே விட மாட்டேங்குது ரொம்ப அக்ரெசிவாக மாறிடுச்சு அதையும் தாங்கி நாங்கள் பக்கத்தில் போனோன்னா எங்களை கடிக்க கூட ட்ரை பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எலிலாம் இருக்குல்ல இது வந்து டெலிஃபோன் லைன் மேலெலாம் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த முயல்லாம் ரூஃப் டாப் மேலெலாம் போக ஆரம்பிக்குது இது இப்போ என்ன அர்த்தம்னா தே ஆர் கெட்டிங் ஆஸ் ஹை ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அதாவது தரையிலேருந்து எவ்வளோ ஹையாக போக முடியுமோ அவ்வளோ ஹையாக போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்னேக் எல்லாம் ஹைபர்னேட் பண்ணும் இந்த ஹைஜிங்குங்கிற ஏரியா வந்து விண்டரில் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும் இதனால் நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் சர்வை பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ஸ்னேக்ஸ்லாம் ஹைபர்னேட் பண்ணும் ஹைபர்னேட் பண்ணுறதுனா ஒன்றும் இல்லை இந்த விண்டர் ஃபுல்லாக தூங்கும் இப்படி ஹைபர்னேட் பண்ணுற பாம்பு கூட திடீர்னு எந்திரிச்சு டவுன்குள்ளே நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை பார்த்து சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ்லாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது இதுக்கு ஒரே அர்த்தம் என்னென்னா ஏதோ பெருசாக ஒன்று நடக்க போகுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊரே எவாக்குவேட் பண்ணணும்னு எல்லாரையும் எவாக்குவேட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து அர்த் குவேக் நடந்த அந்த ஊரே இடிஞ்சு போயிருச்சு ரெண்டு லட்சம் லைஃப் வந்து இதெல்லாம் சேவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அனிமல்ஸ் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக பிஹேவ் பண்ணதுனால இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெடிக்டட் அர்த் குவேக் அதுதான் அந் அப்படின்னா என்னென்னா இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு அர்த் குவேக்கை ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் இந்த ஹைஜிங்னு ஒரு ஊர் சொன்னல அந்த ஏரியா அதுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்தில் உள்ள ஏரியா இதெல்லாம் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு ஊரில் நடந்திருக்கு இந்த தடவை மிட் நைட்டில் இந்த அர்த் குவேக் நடந்தனாலும் குவார்ட்ரு மில்லியன் லைஃப்ஸ் வந்து இழந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் மிட் நைட்டில் நடந்ததுனால யாராலையும் காப்பாற்ற முடியல ஆனால் இதில் சர்வை பண்ணவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸு இது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக என்ன பண்ணுன்னா இந்த ரோடு ஃபுல்லாக ந
இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுனா அனிமல்ஸால் இந்த ஆர்த் குவேக் சுனாமிஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரெடிக் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ்த் சென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்ல அது அதை மாதிரி அந்த அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் ஜியோ ஃபிசிக்கல் சென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஆர்த்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனாக அதெல்லாம் சென்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இது நிறைய சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் எப்படி வருதுன்னா நிறைய சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஆர்த் குவேக் நடக்கும்போது இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் பயங்கரமாக அடிக்கும் போது இந்த ராக்ஸ்க்கு ராக்ஸ்லேருந்து தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் நாசாவில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் இந்த தியரியை ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு கல்லை எடுத்திருக்காரு அதை வந்து ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர்னு ஒன்று சொல்லுவோம்ல அதை அந்த ரெண்டு சைட்லேருந்து அமுக்குவாங்க அதை மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்ரு போட்டு அந்த கல்லை வந்து வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டென் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வச்சு ரெண்டு சைட்லேருந்து அமுக்குறாங்க அந்த அமுக்குற ஃபோர்ஸில் வந்து வெள்ளை எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வர ஆரம்பிக்குது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம காமா ரேஸ் யூவி ரேஸ் எக்ஸ்ரே இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் இதெல்லாம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் தான் சொல்லுவோம் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ரேஸ் எப்படி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நிறைய மிஷின்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த மிஷின்ஸில் வந்து அந்த ஸ்பைக் வரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பிளிடியூட் மாதிரி வரும் அது வந்து அந்த க இதில் காமிச்சிருக்காங்க அது அதில் வந்து என்ன ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா இப்போ ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் நிறைய வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு இந்த நாசா சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஒரு லேப்லேருந்து வர்றதுக்கும் ஆர்த் குவேக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்கலாம் அது ஒன்றும் இல்லை டெக்னானிக் பிளேட்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக அடிச்சுக்கும் அந்த ராக்ஸில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்திருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்டை எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வெளில வந்திருக்கும் அதை தான் இந்த அனிமல் சென்ஸ் பண்ணுது நிறைய சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இந்த சென்சிங்கு சென்சிங்கையும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க என்னென்னா டால்ஃபின்ஸ் வச்சு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் டால்ஃபின்ஸ் வந்து மனுஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இப்போ நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் நடந்திருக்கு இல்லை ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபிஷர்மேன் வந்து போயிருக்காரு தாய்லாண்டு அந்த ஏரியா தாய்லாண்டு இந்த ஐலாண்டு ஏரியாவிலலாம் ஒரு ஃபிஷர்மேனும் அவரோட தம்பியும் ஃபிஷ் பிடிக்க போயிருக்காங்க அப்போ வந்து நாலஞ்சு டால்ஃபின்ஸ் அவரோட போட்டை சுற்றி ஜம்ப் பண்ணுது ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதை வந்து அந்த ஏதோ ந அவங்க வந்து ஃபிஷர்மேன்லாம் நினச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஏற்கனவே தெரியும் இந்த அனிமல்ஸ்லாம் இப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணிச்சுன்னா ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிஷர்மேன்லாம் டீப் சீக்கு போயிட்டாங்க டீப் சீலேருந்து திரும்ப வரும்போது என்னாச்சுன்னா அவங்க ஊரில் வந்து சுனாமி வந்து அடிச்சிருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சிருக்க ஒரே காரணம் என்னென்னா டால்ஃபின்ஸ் தான் இந்த டீ தியரியை ப்ரூவ் பண்ண வந்து டால்ஃபின்ஸ் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒன்றும் இல்லை இந்த ட்ரெயினர்ஸ்லாம் இருப்பாங்களா டால்ஃபின்ஸு இதோடி கொஞ்ச நேரம் ட்ரெயினர்ஸ் வந்து விளையாண்டுருக்காங்க அப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு நார்மல் பிஹேவியர் காமிச்சிருக்கு இதே வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ராடில் வந்து ரெண்டு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி அதை தண்ணிக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க அந்த அவு ராடில் கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ண விட்டுருக்காங்க நிறைய கரண்ட்ஸ்லாம் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு பேட்ரி வச்சு கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ண விட்டுருக்காங்க இப்போ வந்து நார்மலாக விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்த டால்ஃபின்ஸ் வந்து தண்ணியில் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் பட்டதும் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ராடில் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வெள்ள வர ஆரம்பிக்குது அது வர ஆரம்பித்தோடனே என்ன ஆகுதுன்னா நார்மலாக இருந்த டால்ஃபின் வந்து ரொம்ப தூரம் அந்த ட்ரெயினர்ஸு அந்த ராடை விட்டு ரொம்ப தூரம் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து டென் மீட்டர் ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் மீட்டரில் இங்கே வந்து அந்த ராடை வச்சுருக்காங்கன்னா டென்த்து மீட்டர் அதாவது அவ்வளோ தூரத்தில் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயினர்ஸ்லாம் பக்கத்தில் வரும்போது ரொம்ப அக்ரஸிவாக சவுண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது ஏதோ வார்னிங் கொடுக்குற மாதிரியே அது சவுண்டு கொடுக்குது இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா டால்ஃபின்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனுக்கு இதை கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் நான் வந்து சுனாமி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் சொன்னேன்ல அதே நாளில் வந்து தாய்லாண்டில் இன்னொரு இடத்துல கி
பார்த்தவர்கள் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மங்கீஸ் வந்து நம்ம பக்கத்தில் அப்ரோச் பண்ணி பேக்லேருந்து ஏதாவது எடுக்கிறது இந்த மாதிரி சேட்டை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த தடவை என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ் கிட்டே வரலாம் அது வந்து ட்ரீ டாப்ஸ்லேயே இருந்திருக்கு ரொம்ப அஜிடேட்டடாக இருந்திருக்கு அஜிடேட்டடெலாம் ஒன்றும் இல்லை ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நேஷனல் பார்க்லேருந்து ரொம்ப தள்ளி எங்கேயோ போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் இந்த சுனாமி அடித்ததுக்கப்புறம் இந்த கிபான்ஸ்லாம் திரும்ப வரும்னு பார்த்தா ஒரு மூணு நாலு வாரம் கழிச்சு தான் வந்திருக்கு எப்போ சேஃபுன்னு தெரிஞ்சதோ அப்போ தான் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படியும் அப்படியும் வந்தாலும் ட்ரீலேருந்து கீழே வரவே மாட்டேங்குது எப்போவுமே லேண்டு லேண்டுக்கு வரவே மாட்டேங்குது எப்போவுமே ட்ரீ டாப்ஸ்லேயே இருக்குது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுனா அனிமல்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஜியோ ஃபிசிக்கல் சென்ஸ் இருக்குதுன்னு நிறைய சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு டெஸ்டிங்கும் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை இதோடி முடிச்சுப்போம் திஸ் இஸ் வேலு பிளே சைனிங் ஆஃப் ஐ வில் சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் அன் நோன் ஃபேக்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல்